ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಜಾಗತಿಕ ತುಂತುರು ಮತ್ತು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಉತ್ಪಾದಕರು ಬೇಸಾಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿರೂಪಕರು ಹಾಗೂ ರೋಗರಹಿತ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಗಿಡಗಳು ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಕೋಕೋ ಬೆಳೆಸಿ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಿಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು ತನ್ನಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕಳೆದ ವಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರ ತನಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಫಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಬಂದಿದ್ದರು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಬಂದಿದ್ದರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದರು ಹಲವಾರು ಶಾಪ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಆಗಿತ್ತು ಕಾಫಿ ಮಾಡೋರು ಕಾಫಿ ಮಾರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾಗಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮದೊಂದು ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರಾಗಿತ್ತು ಸೊ ನಾವು ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅವರದ್ದು ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಸೊ ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರು ನಮಗೆ ಭೇಟಿಯಾದರು ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಿ ಜೈನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಗಿಡಗಳು ಯಾಕೆ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಈ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಫಿ ಮಾಡೋದು ಬೀಜದ ಬೀಜದ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಬೀಜದಿಂದ ಆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಈಗಳಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೈನವರು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಇಳುವರಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರೋಗ ರೋಗ ಕೀಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇದಿದೆಯಾ ಹೇಗೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿಯು ಕಳೆದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗ ನಾವು ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಬಾಳೆಯಿಂದ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ತಯಾರಿಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸುಮಾರು ನೂರ ಹತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ನಷ್ಟು ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಬಾಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಬಾಳೆಯ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬರಲು ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಗಿಡಗಳು ರೋಗರಹಿತವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು the the issues of the diseases and paste have been reduced apart from that tissue culture gidagalige uttama iluvari niduva baalaya aayida bhagadinda sasya vivruddhi maduttheve good planting material idarinda baalaya ottare iluvari hechagide this technology angamsha krashiyinda taayi maravannu yathartavagi holuva sasigalannu tayarisalu sadhya taayi maravanna gurutusuvudu ondu bahumukhyavada hanta ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ನವರು ಉತ್ತಮ ತಳಿಯ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ನೀಡುವ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮರವನ್ನ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಬಾಳೆಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ನವರು ದಾಳಿಂಬೆಯ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯಕವಾಗಿ ದಾಳಿಂಬೆಯ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇ ನಾವು ರೈತರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಳೆ ಮತ್ತು ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡೂ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿಯ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ತು ದಾಳಿಂಬೆ ಬಾಳೆ ಎರಡರ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಪೇರ್ಲೆ ಮುಂತಾದ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿಯ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಕಾಫಿಯ ಕಡೆಗೆ
genetic variability among the plants. ಈ ತರಹದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಬಿಲಿಟಿಯಿಂದ ಕಾಫಿಯ ಒಟ್ಟು ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸೋಕೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಮನಗೊಂಡ್ವಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಸ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ many crops we use a vegetative cell similarly adhe riti coffee allu kuda valle iluvari koduvantaha thai gidada vegetative cell anna tegedukondu sasyabhivruddhiyanna maartta idivi plants we we follow a different route in propagation of coffee that is the somatic embryogenesis route where millions of plants could be produced ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೆ ಕಾಫಿ ಬೋರ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಎಮ್ ಓ ಯು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿಯಿಂದ ತಯಾರಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿಯ ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫಾರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಗ್ರೋವರ್ ಇನ್ ಕಾಫಿ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ತಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಒಂದನೆಯದು ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸಿ ಇನ್ ಟು ಆರ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರೈತರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ತಳಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸೋಕೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಪೊಗೇಟ್ ದಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಬೈ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗ್ರೋವರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಜೈನ್ ಕಂಪನಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೀಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಜಲಗಾಂವ್ನಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೂ ಕೂಡ ರೋಗರಹಿತವಾದ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯುವ ಒಂದೇ ತರನಾದ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿಯ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾವು ತಲುಪಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಯ ಯಾವುದೇ ತಳಿಯ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿಯ ಗಿಡಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ತಾವು ಜೈನ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಕೋಕೋ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲೊಂದು ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿಯ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಫ್ ಒನ್ ಗಿಡಗಳು ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿ ನರ್ಸರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯ ಗಿಡಬೇಕಾದವರು ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಭಾರತದ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರವರ್ತಕ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದಕ ಕಂಪನಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮನೆಗಾಗಿ ಮಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಫಾಗರ್ ಫ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಡ್ ಹಾಗೂ ನೆರಳು ಮನೆ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ರಸಾವರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮರ್ಪಕ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಜೈನ್ ಎಲ್ ಸಾಲ್ ತಂದಿದೆ ಜಾಗತಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಖರ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಫರ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ ದುಬಾರಿ ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನಮ್ಮ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂಬಿಕಾರ್ಹ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಇದೀಗ ಕೃಷಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಸಾಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಐಎಸ್ಐ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಎಚ್ ಡಿ ಪಿಇ ಜಿಯೋ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪಾಂಡ್ ಲೈನರ್ಗಳು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ಮೀನುಕೊಳ ಸ್ಪಿರುಲಿನ ಹೊಂಡಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯೋಜನೆಯಡ
ಮಾವು ಸೀಬೆ ಚಿಕ್ಕು ಹಲಸು ನಿಂಬೆ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಮೆಕೆಡೇಮಿಯಾ ಗೋಡಂಬಿ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಜಂಬು ನೇರಳೆ ಅಡಿಕೆ ತೆಂಗು ಕಾಫಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಇತ್ಯಾದಿ ಬಾಳೆ ಬಿದಿರು ಮತ್ತು ತೇಗದ ಟಿಶು ಕಲ್ಚರ್ ಗಿಡಗಳು ನಗರ ಕೃಷಿ ಗಿಡ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಮಣ್ಣು ನೀರಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಗಳು ಪರಿಣಿತರಿಂದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸ್ವಂತದ ತಾಯಿ ಮರಗಳು ಹಣ್ಣುಗಳ ಪ್ರಪಂಚ ಹಿತಕಾರಿ ನರ್ಸರಿ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ನಾವು ಹಿಂದಿ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನಿಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಿದ್ವಾಗಿತ್ತು ಅವರದ್ದು ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಗಿಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಾಗಿತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ನ ಮಾತಾಡಿಸೋಣ ಸೊ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಇದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಐದನೇ ಇದು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇಂಡ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ತೊಂದರೆಗಳು ಏನೇನು ಅದನ್ನು ಜೈನ್ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸೋಕೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವರ ಹತ್ರದಿಂದ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫಾರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೊ ದ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಆಟ್ ಟು ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ತಮಿಳ್ನಾಡ್ ಒಡಿಸಾ ಆರ್ ಆಂಧ್ರ ತೆಲಂಗಾಣ ಭಾರತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಫಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ದೇಶ ಆದರೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮುಂತಾದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಕಾಫಿಗೆ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವಿದೆ ಆರ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಫೇಮಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರೋ ಹವಾಮಾನದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಬಹಳಷ್ಟು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ನವರು ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕಾಫಿ ಟುಡೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಗಿಡಗಳು ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿಯಿಂದ ತಯಾರಾದಂತಹ ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳಿಂದ ತಾವು ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿಯ ರೋಗರಹಿತವಾದ ಒಂದೇ ತೆರನಾದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಆದರೆ ಇದೊಂದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ಫಲವತ್ತಾಗಿದೆ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣವಿದೆ ಆದರೂ ಸಹ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎದುರಾಗೋ ಮೊದಲ ಸವಾಲೆಂದರೆ ಅದು ಬ್ಲಾಸಮ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಹೂವಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಏರುಪೇರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ನಿದರ್ಶನಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ ನಾವು ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅವರು ಹೂ ಬಿಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋ ಇರಿಗೇಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಕಾಫಿ ಹೂ ಬಿಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ಗಳು ಗಿಡದ ಬೇರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡುವುದರ ಬದಲು ಬರೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೋಯಿಸುತ್ತವೆ ಅಷ್ಟ
ನಮ್ಮ ಕಾಫಿಯ ಇಳುವರಿ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ದಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ವೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ರಿವರ್ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಅವರ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಂಗ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಏರಿಯಾ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೈ ಡ್ರೇನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಹೈ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಲ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ದೇ ಡಿಸಾಲ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋ ಅವೇ ಫ್ರಾಮ್ ದ ರೂಟ್ ಝೋನ್ ಇನ್ ದ ರಿವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇರಿಗೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವವಿದೆ ಆ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ರೂಟ್ ಝೋನಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಕಾಫಿ ಗಿಡ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಪ್ಪದೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಬೇರಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ರೂಟ್ ಝೋನನ್ನು ಹಸಿಯಾಗಿರಿಸುವುದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವೈಟ್ ಸ್ಟೆಂಬೋರರ್ ಕೆದ್ದಲು ಮುಂತಾದ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಟರ್ಮೈಟ್ ಆರ್ ಆಂಟ್ ಇಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ರೂಟ್ ಝೋನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ವಿ ಫೀಲ್ ಕಿ ವಿ ವಿ ಶುಡ್ ಗೋ ಇನ್ ಅ ವೇ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾನ್ಸರ್ವ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕಾಫಿ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ವಿ ಆರ್ ನೌ ಫೇಸಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಓವರ್ ಹೌ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಲ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಕಾಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಜೈನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಅಪೀಲ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್ ದ ಕಾಫಿ ಬೋರ್ಡ್ ವಿತ್ ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ನ್ಯೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ್ಯೂ ಮಾಡೆಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಾಫಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ಸ್ಟಿಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬಂತು ಸ್ಟಿಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು ತನ್ನಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ವೇಗವರ್ಧಕ ಪೋಷಕಾಂಶ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಎನ್ಪಿಕೆ ಕಲ್ಚರ್ ವ್ಯಾಮ್ ಪಿಎಸ್ಪಿ ಮತ್ತು ಕೆಎಂಬಿ ಜೈವಿಕ ರೋಗ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮ ಸೋಡೋಮನಾಸ್ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಹೂವು ಕಾಯಿ ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾಮಧೇನು ಮತ್ತು ಸತ್ವ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಧಾರವಾಡ ಫಾರ್ಮಿಲಿ ನರ್ಸರಿ ರೋಗ ವೈರಸ್ ನೆಮಟೋಡ್ ರಹಿತ ಪಣಿಯೂರು ಒಂದು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಐದು ತೇವಂ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿಯ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಎಫ್ ಒನ್ ಹೇಮಾವತಿ ಸಿ ಇಂಟು ಆರ್ ಡ್ವಾರ್ ರೋಬಸ್ಟಾ ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳು ಮೂಡಿಗೆರೆ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ನೆಲ್ಯಾಣಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಜಾಯಕಾಯಿ ಚಕ್ಕೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಓಕ್ ಅಡಿಕೆ ಬಟರ್ಫ್ರೂಟ್ ಹಲಸು ಮುಂತಾದ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳು ಕಲಂಕರಹಿತ ಬಹುಕಾಲ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಫಾರ್ಮಿಲಿ ನರ್ಸರಿ ನೂಲ್ಗಿ ನ್ಯಾನೋ ಬಯೋಟೆಕ್ ಹದಿಮೂರು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಪೇಟೆಂಟ್ 
ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಹಾಗೂ ಟಿಸಿ ಗಿಡಗಳ ಉತ್ಪಾದಕರು ಸಮೃದ್ಧ ಇಳುವರಿಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಜಿ ನೇನ್ ಯಾಲಕ್ಕಿ ನೇಂದ್ರನ್ ಹಾಗೂ ಕೆಂಪು ಬಾಳೆ ಸಸಿಗಳು ದಾಳಿಂಬೆ ಭಗವತಳಿಯ ರೋಗಮುಕ್ತ ಸಸಿಗಳು ಲಕ್ನೋ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಪೇರಳೆ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಗಿಡಗಳು ಯೋಗ್ಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿಯ ಜಾಗತಿಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜೈನ್ ಆತ್ಮೀಯ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ನಾನು ಸಿ ಎ ಜೋಶಿ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇವರಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಿ ಸಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಕಾಫಿ ಇದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆ ಇನ್ನು ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರಿಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಕಾಫಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕಾಫಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಸಿ ಎರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಉತ್ತಮ ಸಸಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲದು ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀರು ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಅದರ ಅರ್ಥ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಫರ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮೈಕ್ರೋ ಇರಿಗೇಷನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿದೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿದ್ದು ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಎಚ್ ಡಿ ಪಿ ಪೈಪ್ ಇರಬಹುದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಮ್ ಎಮ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಎಮ್ ಎಮ್ ಇರುವಂತಹ ಎಚ್ ಡಿ ಪಿ ಪೈಪ್ಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಫಿಟ್ಟಿಂಗು ಸರ್ವಿಸ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಪಿ ವಿ ಸಿ ಪೈಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರು ರೇನ್ಗನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ರಸಾವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಉಪಕರಣಗಳಿರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಟೋಮೇಷನ್ ದರ್ಜೆಯ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಸಹಿತ ಆಗಿರಬಹುದು ಇವುಗಳು ಎಲ್ಲಗಳನ್ನು ತಾವು ನೀರಾವರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಫರ್ಟಿಗೇಷನು ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವದಾಗತ್ತೆ ರಸಾವರಿನೂ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ತಳಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಸಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರದ ಸಮ ಬಳಕೆ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆಯ ಕಾಫಿ ಇಳುವರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಕಾಫಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಹೊರಗದ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿಗಲಿ ಈ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಮೂರು ಜನ ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಮೊದಲಾಗಿ ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಪಟೇಲ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಗಿಡಗಳು ಕಾಫಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಗಿಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಬಿ ಪಟೇಲ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅವರು ನಮಗೆ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಕೊನೆಯ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿದಂಬರ್ ಜೋಶಿ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅವರು ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಈ ಮೂವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಾಫಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಬರದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹೇಗಿದೆ ಏನು ಕತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಒಂದು ಸ್ಥೂಲವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮಸ್ಕಾರ